klusu, žūrī strādā. Viņi sapulcējušies Rīgas svētā Pētra baznīcā, lai izvērtētu visus darbus, kas pretendē uz Jāzepa pīgožņu balvu Aino Gleznēcībā. Rīt tiks paziņot trīs nominanti. Nostabilizēju šīs balvas prestižu tādā nozīmē, ka šogad tehniskajā žūrijā, tā, kas atlasīja darbus izstādēja, bija tikai profesionāļi, un mēs vērtējām pulku tā kā bargāk. Lai veicinātu Latvijas mākslinieki interesi glezniecība atveidot tieši dabu un izceltu Aino glezniecības nozīmi, jau otro gadu turpinās šī tradīcija. Izstādē būs apskatām gan latviešu vecmeistar, gan vidējās paudzes, gan arī jauno mākslinieku darbu. Kopumā iesniegti 73 autoru vairāk nekā 130 mākslas darbi. Es nejutu te nevienu tādu depresīvu vai noti vai kaut kādā veidā, bet ka mēs tomēr ar to Latvijas zemītu un ar ainavu un viņas atainošanu, ka mēs esam uz laba viļņa. Izstāde svētā Pētra baznīcā tiks atvērta svētdien pēc pūpuls svētdienas pasākumiem, bet pēc diviem mēnešiem tā tālāk ceļos uz Jēkapilu un Preļiem, lai sasniegtu pēc iespējas vairāk skatītāju. Jāzep Pīgožņa vārdā nosauktās balvas Aino glezniecībā ieguvējas tiks paziņots mākslinieka dzimšanas dienā 15. septembrī. Aneta Lesīte dzintars Spriņas Latvijas televīzija.